们看看，这上面的祥云、飞龙、野鹤，是跟真的一样啊？这是怎么画出来的？又是怎么雕上去的呢？哼，看来大单于对汉人的东西，真是喜爱到心里去了。左贤王是有志有识的人呐，你说说。他们的东西是真的好啊，还是我特别偏爱呀、啊？臣以为都是，又都不是。嗯，说说，哈，只怕是因为我们匈奴人跟中原人早就有血缘关系之故。有道理，这么多年来，通婚杂居。我们跟中原人是想分也分不开了，是不是？我这心里头有了什么毛病啊？咱们灭了东虎之后，地盘越来越大，日子越来越好，也就跟着越来越想像汉人一样，想想他们的福了。可是我们没有他们那样的能工巧匠，也做不出那样的好东西来呀、啊。啊，和亲之后。从前缺的铁器和丝绸，不是都能在汉人的集市上买到吗？汉人的手艺嘛，我们派些聪明细心的人去学就是了。左贤王真想这么过下去吗？依我看，趁汉人心地登基，抢些手艺人回来，那有多少事啊？那汉王原是代国国君，哎，你不是曾在长城边见过他巡查边寨，还赞他。治国有一套嘛，他有一套又怎么样？他们的士兵比得上我们匈奴的，个个能骑善战的武士吗？大单于圣明，他能治国，未必能打仗。我愿率一队人马越过长城，探探他们的虚实。嗯，这么多年了，也该给他们提个醒了。他们安定富足。我们也没睡大觉。哎，啊啊啊啊啊、众将军，朝廷有旨。莫独对我新帝登基没有丝毫的回应，这些匈奴人心里想的什么，谁也说不清楚。告诉你们军士们，要严密监视匈奴人的举动。诺。大人，今天集市中来了不少生命，大多是身强力壮的年轻人。哦，那更要细心。千里马了，过来看看啊，卖马嘞！千里马。看看，嗯，的确是匹少见的好马，浑身雪白，找不出一丝杂毛，高大健美啊！呵呵嗯、哎呦，这两只眼睛还放着亮光呢！啊，哎，不错。哦，肚子上还有两块穴，是匹千里马。这马呀，我买了。这位大人，你出什么价？啊，嗯，一千钱。嗯，哎，这可是一匹匈奴的名马，至少也得这个价钱。什么？一万钱？这马是你从冒毒老单于的宫中偷出来的，它可不是一匹普通的马呀！这位大人，别问来历，要买，拿钱。来人，拿下！啊
可不是以前的代国了。那么多的好马，那么多的兵，不知道从哪儿冒出来的。手艺人没抢到几个，反倒损失了几十个兄弟。说好了，只是让你去给汉人提个醒，你竟把他们的郡守给杀了，竟给我惹事！哎，看来小打小闹是不行了。这次云中郡可是立了大功，依靠屯田百姓和军马场的士兵，就打退了右贤王的袭扰。平时务农，闲时练兵，屯田戍边，这将是我大汉强固边防的一种新战法。可惜那个马迷李军守，死于右贤王的刀下了。听说呀，他没有认出右贤王，却相中了右贤王的马，选马时遭了右贤王的毒手。李军守是位贤臣的，他不光是个为朝廷选好马的马迷，还须臾不殆的执行代国大建军马场和屯田戍边之策，这才有了这次军民联合的云中大捷。朕还没来得及嘉奖，他就有陛下这番话，他也死得安然了。李军守去了。云中郡刚刚落户兴起，你从儿时就跟着朕，朕知道你忠心有母，朕要把云中郡交给你，你可要替朕守好大汉的北大门呢。朕。以此酒为你壮行。张武若不能守好这北大门，把匈奴人打怕；若不能让云中百姓安居乐业，甘愿向这尊邪祭血洒边关。件事，臣不知该不该讲，但讲无妨。陛下，臣留在匈奴的密探来报，听说闵仲居因拒绝为匈奴人培育良马，以惨遭杀害。民女倒是骑马逃走了，但其下落却说法不一。有人说他跌下了山崖，有人说他又被匈奴兵抓了回去，遍寻了几处悬崖，却没有找到任何踪迹。臣这次返回代。一定全力寻找，只要民女还在人世，微臣就一定找到她，把她送到陛下面前。不说这些了。你们当中的八个人可以回家。喊什么喊什么？能干活的留下，不能干活的吃闲饭的走。你，你，你，你，还有你，你走吧。一个哑巴来了好几年了，干活没劲，还光想着跑。你回家吧。这急死了！还不来啊？别动！急什么？右贤王已经答应了，会送你们回家的。这么多年都等了，再等一会儿又怎么了？放心，这是说好的。等你们的人点了数，右贤王亲自把你们交给汉使，你们才能回家。切，神气什么呀？还不是被我们汉军打败了？要不能放我们回家？汉军怎么还不来接咱们呢？哎哎，咱们的人来了，汉军来接咱们来了。喊什么？沈一章，哎，你
铁匠李，王氏兄弟，你们几个都可以走了。来，走！人，不是害人，不是。我前往不得逃犯，带我去。我姓李，走！哎，我姓李。我看他就是害人，你要按承诺办事。他说的是假话。我说右贤王，你一个汉人丫头，还要伺候好他？你懂个屁！他可是个培育良种马的能手，是块宝啊！只要你们能哄他献出培育良马的秘诀，本王重赏你们。嗨，那还不容易？哄不好他，我就……你，本王有言在先，第一，必须得哄。第二，严加看守，绝不能让他跑了。第三，谁也别想打他的主意，谁要是违反，就小心本王这把刀。骏马师，你吃点吧，你已经两天没有吃饭了，看这羊腿多香啊！吃点吧。拿一边去。司马师，你喝酒啊？我不喝酒，给我水。是。他真的是长山军马场的？真真切切，他亲口说他是长山军马场的，姓李，长什么样？一头长发，眼睛又大又亮，还有几分英俊男人的模样。是他，一定是他。可怎么才能救他出来呢？张军手。末将只要一百军马，杀入匈奴，把他抢回来。哎，且不说你能不能抢回他，找到他，就是能，动静也太大了。匈奴刚给我们送回了那么多人，汉匈刚刚和好，弄不好岂不又要引起一场战争？可是，人不扰我，我不出计，固守疆土，亲者必奸。陛下的圣书没忘吧？那。这是我们在龙城的人画的一张地图。既然是右贤王带走了他，那么他一定被关在右贤王地界的某个军马场。你看，这儿就是右贤王最隐秘的一处军马场。他应该被带到这儿，为匈奴人培育两种马。这样，你去找一个身手好、动作敏捷的人，速去寻访。只要查出他的下落，就速来报我。另外，你再去买一个猎兔报，交给我。猎兔棒，木头的，铁的，铁的。要猎兔棒干什么？救民女，不能强攻，只能智取。军马师，我知道你腿长、体壮、跑得快，可你的心好吗？你能送我回家吗？真想他呀，他也在想我吗？司马师。司马师，我这马不错吧
，什么时候把你那御马的绝活传给我们呢？等着吧。款待款待你啊！走，走走走。哎，咱们金子这事儿可就说定了。哎，好好好。哎，还有大人哦，这是长安女人最喜欢的珍珠项链和玛瑙手链。怎么样？来，大人，多谢大人盛情款待，小民敬你一杯。有何吩咐？给我倒杯水。是。哎，美女，你还记得这位公子吗？他找了你八年。是那位公子派你来的。他现在在哪儿？这里不是说话的地方。等你见到那位公子，让他详细跟你说。赶快换上吴将军的衣服，咱们这就走。不，我不能走。你们走吧，我留下山河苟活，怎能为我一小女子，让吴将军去冒险呢？啊，江大人，不用再多说了，我此来已抱定必死之心，无论如何也要救你和闵姑娘顺利脱围。吴将军，江大人，快走。事已至此，别再犹豫了，快。今天真走运，这汉商够大方的。是个硬骨头，软磨硬泡，他就是不说话。你们大人呢？我们大人刚和两个汉商谈完事儿，现在正在帐里歇息呢。歇息？嗯。起来！这是怎么回事？那那那两个汉人。
士兵，立刻上马，给我追！见到陛下了。哎，你怎么不说话呀？英君，英君。早就跌落山崖了吗？他在哪里？都怪微臣，都怪微臣呢。生命回城的，我不该去找他。不找他，至少他还能活在这个世上。陛下，陛下，杀了张武吧！这一切都怪张武。
，这谁都不怪。这本来就是一场梦。一起喝。陛下，陛下别太伤情了。上将军，贾博士，这是又在做文章啊？啊，是啊。老夫啊，原来只知道刀能杀人，今天才知道贾博士的文章也能杀人呐！哎呀，上将军，你误会了，老夫的肠子长不出你的儒生那么多味儿来。贾博士真是用功啊，难怪诗文政论非同一般呢、啊。陛下很赏识大人呐、啊。贾博士，贾生，呃，哦，呃，贾谊失礼了。哎，朝太傅要考教皇子们的功课，陛下要听听，请贾大人稍后。啊。我告诉你个秘密，用不了多久，你贾博士就要高升了。嗨，大人玩笑了。哎，贾博士年庚几何？哦，你上次不是问过了吗？怎么还问呢？嗯，我们这些人都是猪脑子，比不上你们这些一肚子诗书的人那么好记性。要不这么着吧，陛下要听皇子们背书，恐怕一时半会儿是回不来了。不如我先给贾博士找个房间休息一下，待会儿陛下回来了，我再去叫你。哎呀，如何？那就有劳等大人了。啊，啊，请，请，请。中行院，把冰宫的门打开。邓大人，这是……哎，好让贾博士改文章啊！啊，啊，请。好。邓大人，可别玩火。稍长自干，你去去去去
。蒋博士，啊，你就安心在此，改你的什么书吧。啊，呃，谢谢大人。背的不错，太傅最近教的《国策》三十三篇，启儿已经背得很熟了，可还要多多理解文中的道理，不能光只会背不会动脑筋去想啊。父皇，孩儿记住了。嗯，一儿更不简单呐、啊，这么小小年纪，不光能背，还能跟父皇讲《道德经》。啊，好啊，大皇子聪明过人。书读的极好啊！嗯，朝太傅欣赏启儿，启儿也尊重他的太傅，他只把太傅称为他的智囊呢。哦，太傅对大皇子是不是过于宽厚了？不，他是个酷师，他有一条打手板的戒尺，我背不下来，他就打我的手板。<笑>那戒尺是父皇赐给太傅的。你们三个，谁要是不好好读书，太傅就提振打直的手板。好了，现在该我们的五儿背书了。是，我背一首远古的神话：夸父逐日，夸父与日逐走，入日，入日。我我我我我我我儿，快把丝绢给我。这上次来听他们背书，五儿就吐过一次，这次怎么又吐了？臣妾没能带好五儿，请陛下恕罪。看来这五儿，将来是习武的，不比启儿和一儿啊。五儿生来体弱多病，其实。王后想说什么？其实五儿也是一样的聪明呢。哦。陛下，少府邓大人禀告，说有一位贾博士正在等着陛下召见呢。好，知道了。什么都是一儿好，启儿好。我的五儿，你怎么就是不争气呢？嗯、贾博士，陛下让人传谕，说是稍后就到，请贾博士随我过去吧。好好身哆嗦，病了吗？啊，不，没有，就是有点冷，谢陛下关爱。正值炎炎夏日，怎么会冷呢？啊，禀陛下，贾博士在偏殿等候时，想抽空修改下奏牍。小人想，总得找合适的地方吧。就领贾博士去了兵宫，呃，那是又凉快又安静啊。等通，贾博士在兵宫待了多久？呃，足足待了一个时辰。朕命你马上去兵宫待上两个时辰。陛下，陛下，以后再敢如此对待贾博士，朕绝不轻饶。小人记下了。下去。贾博士，好些了吗？啊，谢陛下，好多了。贾博士，朕的智囊，这次你又有什么好主意啊？陛下，贾谊
近日将各郡国呈奏上来的统计奏牍仔细查阅了一遍，发现各地粮仓的蓄积量由减无增。长此下去，百姓堪忧，朝廷堪忧啊！因此，加以写了这篇奏牍，建议朝廷重视农耕，注重储粮，将储蓄粮食当成天下最重要的事情来做。诸事粮为本，百业农为先。好，请，张大人，恭喜你荣升廷尉啊！来，我们干了这一尊，谢国舅大人。廷尉府，廷尉府，上为朝廷，下为百姓，其实是个至尊至善的差事啊。国舅大人此言可谓透彻，这上为朝廷，就要维护朝廷的律令，保护百姓，就得对恶人罪犯用刑判刑。可这恶人罪犯也有亲人有人，求到下官这里，下官不知为了多少难，伤了多少人。难呐！也正为此，老夫在陛下面前每提及张大人，陛下都面露嘉许之色呀。下官借国舅之酒，谢大人提携之恩。啊，呃，既是老友，就不用客气了。张大人，老夫，国舅请讲。老夫有一位国士的老友，犯了些事，哎，可真叫老夫为难呐、啊！你说不管吧，几十年的老朋友，他的家人已求到门下，管吧，他的确犯了律令，正压在你们廷尉府。国舅说的可是？正是蜀郡府库前银。国舅怎么会与他是老友？他犯的可是桩大案。他私自挪用库币，给他儿子做买卖，还与假币案搅在一起，情节极其恶劣。我看要是求情的话，恐怕只能找陛下了。这么严重啊！嗯，张大人，陛下的为政之风。张大人是知道的，老夫是不能求的，还请张大人斟酌着办，啊，看能否免他一死。啊、来，喝酒，喝酒，啊！贾生，今日朕召你来，是想请你吃到野味，吃野味，嗯。一起尝尝啊！味道如何？香，很香啊！那是自然。他们肚子里都是很有油水的嘛。嗯。贾生在想什么？陛下，难怪民间治蝗都是在蝗虫前面挖到壕沟，燃起大火，待蝗虫成批飞来，将它们燃为灰烬。而蝗虫呢，却逐火而飞，来一批死一批，直至烧尽。陛下，这油炸蝗虫，倒是臣想起了如今的奢靡攀比之风。说下去，陛下这道野味，倒给贾谊开拓了思路。贾谊就顺着这治蝗之路说下去。嗯，这蝗虫抱个团成了灾，就要大火聚歼
，在抱团成灾之前，就要悉心度察荒原。那今日长安的奢靡之风，如何才能杀除？一是禁制，二是远制。何谓禁制？这禁制，就是朝廷制定廉洁自律的条律，无论是婚丧寿诞，一律不许大吃大喝、大操大办。如有违律者，轻者罚金，重者用典。远之呢？这远志，这远志吗？陛下，就是让那些年岁已高、辞官赋闲的老臣们离开长安，回到封地。臣知道，这一定会伤筋动骨的。那些。权倾朝野的军功老臣们，在年轻的时候，为建立我大汉立下过汗马功劳，朝廷给他们犒赏、俸禄、仆役，这些都是应该的。但是时间久了，就难免会讲吃喝玩乐，必阔气，必排场。若是一人一户，倒是没什么大碍。如若要成风成势，那那就这蝗灾无益了。臣明白，动一人一户不容易，要是动一层人，特别是一层有权有势有功的人，弄不好就会惹来杀身之祸呀。如果让你去办此事，你怕吗？陛下，比起江山社稷来，个人的生死不足挂齿，臣不怕。好。如今朝政的治理，比起战乱年代靠军事实力的统一更为艰难。大开大合的厮杀容易，打过去就是了。可顾及缠身，就要层层剥离，还不能伤筋脉，这就需要耐心、细致、温和、渐变。陛下，如果禁制与远治不能同时实施，那那就与治病、治表不治理是一样的。<笑>贾博士啊，贾博士啊，你可真是一个一点不掺杂的博士啊！<笑>长沙博今年的。哎呦，我，我，我，哎呀，啊，待会儿再念。老夫方便一下，哎，方便一下去啊。哎，哎，我们都老了，是吗？贾谊那小子，在朝中才三个月，嗯，哎。就从博士升到了中大夫，就是升的也太快了。老子跟着高祖，从丰沛起事，在那死人堆里冲啊杀呀，三年才当上了武长。到今天，快三十年了，我才混成了个快成侯。怎么打天下的人，熬个官就那么难呢？他这个。读了几年酸书的人，怎么一进朝就能当大官这，这让人太不服气了。哎，老子这一辈子，一不爱钱财，二不爱女色，唯独就好这个。可贾生上奏陛下说，禁止在宫内喝酒，你们说说，这不是跟我过不去吗？昨天啊。我路过兵宫，贾谊那小子右手拿着一沓子书钱，准备上奏书呢。你猜他跟我说什么？在说说什么？怎么？怎么说？他说呀，哎，就你们这帮老臣，是人人都有功劳，嗯，可你们太老了，还个个老虎屁股摸不得。陛下如今治国，只能靠我们这帮儒生了，尤其是我贾谊。哎呦，太狂了！你是，太狂了！邓大人
、啊，陛下召见微臣，陛下呢？啊，去吉田好一阵子了，该回来了。哦，陛下对那吉田真是上心，非要亲耕不可。其实把他交给我们智素司，保管年年大丰收。是啊，朕虽坐拥天下、哦，可也就只有这一亩三分地。智素内史也想给朕充公了吗？微臣不敢。<笑>起来吧，谢陛下。你这趟去河南郡蝗灾治得如何？河南郡治蝗很有成效，尤其是临时县，他们只用了七天七夜就把虫灾控制住了。估计明年小麦能收五成，赈济粮可以不播了。哦，好，好，真是了不起，朕没有看错那个书生。秋天各郡县进京朝见时，朕要好好奖赏那个临时县的陈显县令。陛下英明，陛下圣谕，要各郡县严格按规定献贡品，最好是农具或丰收成果，这在以往可未曾有过呀。各位以为如何？诏书上虽然是那么说，可真要献上奇珍异宝，陛下也不会不喜欢吧？嗯。我不管那么多，我这颗夜明珠是花大价钱才买来的，嗯，一定要献给陛下。嚯，别摸了，哎呀，这没见过，见过这这是什么？看着黑心，你看这底下。这匹马真少见，少说也值三万金呐。啊，这是匹宝马，它日行千里，流出来的汗是红色的，所以啊。叫汗血马，汗血马，汗血马，这可是,是,是,是,是我们云中郡自己养出来的。我们临时穷山恶水，献不出什么贵重的贡品。诸位大人，诸位大人，在你们来之前，一定收到过陛下的圣谕，说要严格按照要求收受贡品，最好是农具。可是你们却相互攀比，请送些贵重礼品，这不好啊！什么人？谁？这个人是谁呀？他是不是就是那个常给陛下献奏毒的贾谊啊？哎呀，文章算人也，算人真心。贾大哥。你就别在这儿打官腔了。我问你，陛下现在人在何处？回赏的酒又在何处啊？对呀、啊，是啊，往年献了贡品就赏酒喝，今天什么也没有啊！贡、啊、酒在哪儿啊？没有，没有。哎呀，张大人，快快快，陛下有请，让你们全都去觐见啊！是在大殿吗？哎呀，别问那么多了，快跟我来吧。走走走走走你们看，朕都干了这么久了，还不快过来帮帮忙？啊，啊是，快、啊，诸位大人，请。
外厅。朕今日第一次与你们见面，就将你们召来干农活，这不是耍花架子，这就是上朝议事。朕让你们看看贾谊的《论基础书》，不知你们是否看过？这篇文章写得好啊！当今天下，吃贤粮的人太多了，是国之大伤。奢靡之风日复一日，将是国之大害。此文对朕的触动很大。如果我们现在就不再讲勤俭耐劳，而是一味追求享受，那我们大汉的基石就要被铸空了。臣之罪。都起来，起来吧！现在这又不是上朝。谢谢陛下。陛下，都准备好。就是简单了点。钟爱卿，随朕来。今年朝贺的礼品我都看了，你想？哼！众位爱卿。我们现在还没有到高枕无忧的时候。北边的匈奴虎视眈眈，时常进犯。以我们国贫民乏之情形，何时才能对其大施挞伐，真正做到静边安民？朕已下诏，今年一定按规定收受贡品。朕尤其想看到你们各郡县的优良农具和丰收成果。恐怕很多人还未曾明白朕的意思。但是从明年开始。任何人秋季前来述职，都不准再带任何贡品。谁带了，朕就罚他干一天农活，不准吃饭。朕也不再回送赐物，来了是要禀报国事民情的。朕最喜欢的贡品，就是你们奏报下情的奏牍。朕再重复一次，我们大汉还不富裕，当官的要讲勤俭、尽职守。今天朕也按规定。每人赏赐酒肉一碗，我们就在这田间地头，沐天席地，君臣同饮，同饮此酒，愿天下康乐。愿天下康乐。知县县令来了吗？臣现在。臣显拜见陛下。爱卿快快请起。谢陛下。程爱卿，听说你在临时县干得不错，今天你为朕献来何物啊？陛下。这是我临时县官兵和百姓烧死的蝗虫和宝珠的庄稼，臣带来一些给陛下一看。好，好，这贡挺好，朕收下了。程爱卿，你临危受命，率临时百姓治蝗赈灾，朕先记你一功。在最穷的地方做父母官，不容易啊！你要再接再厉，造福一方，做全国郡县的表率。微臣谨遵圣命。临时校尉在吗？临时校尉觐见。罪臣临时校尉叩见陛下。起来吧。是陛下。你没有罪，只是有错。你可知朕？今日钦点你来陪朕一起收割庄稼的用意吗？略知一些，军人不光要打仗杀敌，百姓的困难也是军人的责任。好，说得好，朕今日也记你一功。通过陈显率领百姓灭蝗治灾一事，咱们就定下一个规矩
，今后吃皇粮的军队，如遇当地百姓有困难，一定要伸出援助之手。同样，军队若遇到困难，地方官员和百姓也当义不容辞。臣遵旨。贾谊何在啊？陛下，微臣在。起来吧，拿贡品登记簿来。遵旨。张武。云中郡守张武，陛下，臣在。大胆，你竟敢违抗朕的旨谕，献上如此贵重的千里汗血宝马，此汗血宝马从何而来？花费了几万斤，你要朕骑上千里马，一个人跑在前面，你是想让朕成为孤家寡人吗？陛下，这马不是花钱买的，而是咱们常山军马场自己培育的。陛下在代国之时，一直重视军马培育，当年的苦心经营，今日已大见成效了。臣特来献给陛下，臣献宝马，仅是此意。陛下，张郡守，快快请起，朕错怪你了。谢陛下，朕记忆下诏，此宝马就送往宫中驿站，做驿使的坐骑。你培育良马之功，朕将另行嘉奖。谢陛下，我大汉有此宝马，何惧匈奴？张武，朕不是要你带你老父亲一道觐见吗？家父已随我前来，正在那边等候陛下召见。快请，宣张武父。嗯、拜见陛下。张老伯，快快请起。朕当年在代国的时候，就看到张老伯在潜心摸索适合当地土质的耕犁，今日终于获得成功，可喜可贺呀！多谢陛下抬爱。草民参照原来张丞相在成武县时用的那种直滑改了改，它适合耕犁我们那儿的土地，还望陛下恩准我们多多制作，并且。在我代国全境大力推广，那是自然，朕自会下诏，也会对张老伯重重加赏。张武，臣在，随你父亲一道下去吧。谢陛下。嗯、朕从这贡品簿上看到，还有不少官员挖空心思到民间搜寻了不少奇珍异品。你们对朕的这份心意，朕领了。可你们想过没有？如果朕借天子之威，不为黎民百姓造福，反而大捞天下财富，那朕还配做天下人的君主吗？同样，你们身为一方百姓的父母官，就要亲民、爱民、恤民、利民，绝不能在百姓身上巧取豪夺。像陈县令、张郡守、张老伯这样，或全心爱民、恤民。我十数年如一日，投身马场田间，以农牧之心待我大汉之心的栋梁，方是你们各郡县效仿学习的楷模呀！今日陛下教诲。陛下，那今年的贡品如何处置？凡是送珍贵鸟兽的，送上林苑；送古玩美玉金石的，入钱库收募。至于淮南国送的豆腐嘛，就送到少府，作为宴请百官的佳肴吧。谢陛下。爱卿，快来尝尝，这就是用你献上的素粒所做的。谢陛下。嗯，香啊。嗯。今年虽然只保住了五成庄稼，临时县百姓要过冬，也就不至于饿肚子了。嗯，真幼年在代国时
，就深知百姓之苦，农业之重。爱卿这次在临时县灭黄保粮，成绩斐然，不负朕之厚望。朕想让爱卿担些更大的责任。陛下是要臣，朕要卓拔爱卿为治苏内史、统广我大汉全境的农业之士。微臣多谢陛下抬爱。只是，微臣在临时县数月，深感临时县之困苦和临时百姓之艰难，臣心中早已立下遗愿，要让临时县摆脱困苦贫穷。让临时百姓富足康乐。陛下，诸事尚在起步，臣愿与临时百姓共苦难，同奋斗。临时县仅一隅之地，而治粟内史之职位高权重，岂不能更好发挥爱卿多年所学，实现你的抱负吗？臣显才疏学浅，复临时之后，臣更觉此前书斋所学远不足以解。民间诸事之艰难，臣恳请陛下恩准臣留在灵石历练。看来爱卿心意已决，朕就不再勉强了。灵石县有何困难，爱卿有何想法，尽管向朕道来。谢陛下。陛下，微臣已经做过考察。临时县土质并非十分贫瘠，难就难在水源奇缺。当地百姓多年相传，若能掘开西面之山，引来山后之水，临时将变成富庶之地。臣此次返回临时之后，将率领百姓凿石开山，挖掘水渠。若能将水引进临时，则临时有望矣。好。爱卿的想法甚好，朕将下诏免除临时县三年田租，并令临时县所有驻军统归爱卿调兵。爱卿，可放手去干。微臣待临时县百姓，拜谢陛下。臣此举定将兢兢业业，肝脑涂地，以不负陛下之重托，百姓之期盼。好。奶奶，快点啊！这登高啊，要把劲儿用匀了，越往上越费劲。哎，慢点儿，小心崴了脚。雪儿知道。哎呦，这孩子，哎，没劲儿了吧？啊，跟奶奶一起上，走。哎，走。奶奶早就说带琪儿登台，可直到今天才登。今天登也不晚呐，早了。你真嫩胳膊嫩腿的，能爬得上去吗？不是爬不上，是……是啊，想早点爬到顶，把奶奶甩到后面，对不对呀、啊？<笑>哎呀，好了，哎呀，这登台跟登山一样，越想快越快不了。心急啊，也费力；登山也费力，力费尽了就爬不动了。所以奶奶告诉你啊，要把劲儿用匀了。奶奶，父皇小时候你也带他登过这长长高高的台阶吗？是啊，在代国的时候，你父皇也登过山，白登山、长山他都登过，而且每次登山回来都跟奶奶讲，他都看见了些什么。嗨，你父皇的事儿啊。以后再跟你说，奶奶，往下走好走，雪儿一口气就能跑下去。嗯，不行，这下山呀，要比上山还难呢，必须脚踏实地的走下去。你要是心急一跑，再摔个跟头，这么高的台阶，非得摔个鼻青脸肿不可。<笑>奶奶说什么事都那么有味儿，有嚼头。好，来，咱们呢，必须脚踏实地的走下去。嗯，走。